ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കൊത്തു പൊറോട്ട അത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കത് ഡിഷായിട്ടോ സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് പൊറോട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൊട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ടയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റൊട്ടിയാണ് പിന്നെ സവോള രണ്ടെണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞത് തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മുട്ട മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചിക്കൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പൊറോട്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് കീറിയിട്ടാലും മതി ഇച്ചിരി ഭംഗിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കത്രി കൊണ്ടൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെക്കുക അതായത് കടായിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും വെക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കടായി ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഈ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ ചൂടായി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ സിമ്മിലാക്കാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്താലും ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനോ കരിയാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുക്കണം കാരണം അപ്പോൾ അത് ഇളക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആ കാരണം പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ പാത്രം എടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സവോള ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയണ വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയണം അത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടാം മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ലേശം മുളക് പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് അധികം എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് എരിവ് ഇടുക പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അത് മിക്സ് ചെയ്ത് മുട്ട നന്നായിട്ട് ആവണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നും ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇറച്ചിയിടാം നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇറച്ചി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് റൊട്ടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം ആ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്താൽ മതി അത് 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 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇറച്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ റൊട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇനി റൊട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ലേശം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നോക്കുക കാരണം അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഒരു കാഭാഗം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തേക്കും ഇറച്ചി മുട്ടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ അത്ര സ്പൈസി ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് അധികം സ്പൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അധികം സ്പൈസി ആവേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അധികം മുളക് പൊടി ഒന്നും മസാല ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇരുന്നത് കാരണം ഇറച്ചിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ തലേ ദിവസത്തെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മസാല എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ഞാൻ അത്തേക്ക് ചേർത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാലയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല